Noma. Eric Amunga. Amerix. Amesema kwamba. Ndio. Morning breakfast is the most useless meal for the human body. Where is the lie? It adds nothing but crushes blood sugar levels and raises insulin. Our forefathers never ate in the morning. I Mbutie can't waya. remember the last time ndugu yangu nimekunywa breakfast. Mvutie waya. Ah, amunga upewe sifa bwana. Mvutie waya. Yaani ndugu yangu, manake unapata watu saizi oh, breakfast is the most important meal of the day, kunde pojo mbaazi, oh usile usiku, kunde pojo mbaazi. Uh-huh. Oh, kila nyama, kunde pojo mbaazi. Wamasai ndugu yangu umili yao ni nyama tu. Nyama tu mili yao. Nyama na damu. Nyama na damu. Unasema nyama na damu Lakini... na ushaona hati wame wame wameathirika kivote. Ha ah. Sio wapata goita, sio wapata nini, wapata nini? Inaitwa goita ama inaitwa gout. Mwanangu. Inaitwa goita ama inaitwa gout. Ita. Ama ni gaita kule Tanzania. Eric Munga. Breakfast is the most useless meal. Tafute. Mwalimu Eric. Da. Jamoni bamba sana. Hello. Erika Munga. Hello. Yes sir. Inakuwaje bro? Iko sawa, iko sawa wewe? Mimi niko fit na shukuru. Bili mimi hapa hivi na Mbaru kumalimu ko live ndani ya Radio 47. Ah, oh, asante sana. Uko fresh barida bro? Ah, oh, fresh kabisa. Long time hatujabonga. Eh bana, nishinda uliendea wapi? Yasebekana Elon Musk amekupiga milioni tatu ndugu yangu ukaepa milioni kumi na tatu ukapotea paka maskini ah. Sunday ka take break. Ah <laughs> nilipotea bwana. Nilienda million. kule Mount Elgon. Uh-huh. Nilienda kule Mount Elgon kanunua shamba eka kumi na sita Pigo wow. tena zaidi. Wow. Eh bwana. Na ziliingia kweli hizo hela? Ah ziliingia bwana tulizimaliza. Pigo tena zaidi. Boss wangu Yeah. Tumekutafuta kwa sababu leo umeongea kitu ambao ni against the teachings ambayo tumekuwa tukifundishwa kuanzia shule ya chekechea. Lakini kikwetu ina make yeah. a lot of sense. Yes. Umesema hivi and I quote. Morning breakfast is the most useless meal for the human body. It adds nothing but crushes blood sugar levels and raises insulin. Our forefathers never ate in the morning. Kabisa. Why? Why bro? Why kivipi? Ndio tunaanza siku na unahitaji energy. Eh. Unatuambia tusili asubuhi. Labda ungeuliza Bili ya Munga alikunywa lini breakfast kwa sababu mimi na yeye tunajuaga <laughs> sisi. Tunakulaga <laughs> mili moja peke yake. Sasa <laughs> mimi wenyewe hamkunywi breakfast. Eh, hey, anataka kumisidi watu hapa nje. <laughs> Bili anataka kujifanya ati anatetea <laughs> watu ambao hawatetee. <laughs> <laughs> Bili is trying to play <laughs> safe. <laughs> 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 Eh, sasa sasa wacha nikufunze kidogo. Naam. Uh, wajua ikifika 4 AM in the morning. Naam. All living organisms ziko na kitu inaitwa biological clock. Mhm. Ndio maana ikifika asubuhi jogo huika. Bila mm. shaka. Kwani eh hey, yeye hujua aje. Ikifika asubuhi punda hu, you know hutoa sauti. Naam. Ikifika asubuhi ndege huu you know hutoa sauti ama mm. upiga kelele. Ndiyo. Binadamu pia ikifika asubuhi uh, wajua ikifika 4 AM saa kumi asubuhi. Mhm. Automatically unaamka. Ndiyo. Jika unajua hivyo automatically unajipata umeamka. Mm-hmm. Lakini kama wewe ni mzembe basi ukarudi ulale. Naam. Ni kwa sababu ndani ya mwili ya binadamu kuna hiyo inaitwa biological clock ishakuamsha na wakati inafika ya yeah, ikifika hiyo 4 am saa kumi ya asubuhi mm. mwili inamwaga ama ina inakupatia resources na one of the resources is sukari mm-hmm. mm. na inakupatia hivyo manake inajua kwamba utatumia hiyo sukari kwa damu mchana yote mpaka maybe saa saba saa nane aha hiyo ni natural. Naam. Na hiyo ni hiyo ni action ya zile hormones zinaitwa counter regulatory hormone. Mhm. 
kuna hiyo glucagon kuna nini na zingine zingine mm. sasa zinakupatia hiyo resources amba, kwa sababu mwili inajua kwamba unataka kuamka na kuanza kufanya mambo fulani so inakupa energy ambayo ime reserve already mm-hmm. na unajua uh, uh, unajua kwa nini wale watu wako na hypertension mm. ukufa asubuhi kwa nini ni kwa sababu hiyo saa kumi asubuhi wakati mwili inakupatia resources mm kuna mambo mengine pia uhappen kwa mfano blood pressure yako inaenda juu mm-hmm. pulse rate yako inaenda juu mm-hmm. sukari yako inaenda juu mm-hmm. sasa kama kuna ugonjwa wa sukari ambao ugonjwa wa moyo Nam. ambao haujahudumiwa vizuri ndio wakati hiyo pressure na pulse rate zinaenda juu basi wewe una katika roho asubuhi asubuhi Nam. Ah. So But... hauhitaji kukula asubuhi manake hauhitaji energy hiyo vile mnasema manake energy haitoki kwa ile chakula umekula sasa hivi inatoka chakula ambao ulikula jana ulikula jana ama hata juzi kwa hiyo nikuulize Eric we hula yes. meals ngapi per day moja moja peke yake saa moja between saa moja na saa tatu right. usiku Jioni. Yes. Lakini wanasema kwamba usiku unafaa kule something light, usile chakula kingi kwa sababu mwili itakuwa inasaga chakula, so utapata usingizi mwanana. Sasa inatakana ule 1 to 2 hours kabla ulale. Aha. Yes, ndio chakula iweze kusiagwa. Eh, ndio maana nimesema pale no. kwamba uh, binadamu yafaa ale between kati ya saa sita mchana wakati jua uko juu. No na saa 12 wakati jua inatua. Right. Ukikumbuka hata babu zetu. Ndio. Um. Walikuwa wanakuambia kuku asije nyumbani akupate hujala. Okay. Unakumbuka hiyo kweli? Sisi ni wajuzi bro. Ndio <laughs> <laughs> no, maana no maana walisema um. the chickens have come home to, to roost. roost. Yes. Yes. Hiyo statement ilitokea hapo. Sasa so, okay. wakati chicken come home to roost. Naam. Inafaa uko umekula. Okay. Kwa hiyo unajaribu kusema yeah. kwamba ndugu zetu wa magharibi wamekuwa kiovafeed for the longest time. Juzi nimesoma kwenye kwenye mtandaoni. Ndio. Ya kwamba sisi binadamu kama watu wa western wanatumia 60% ya, <laughs> ya pesa ya yao. Income. Kwa chakula. Kwa chakula. <laughs> Ilikuwa 70. Just, just imagine. 60%. Dimanga tu. Dimanga eh? tu. Just imagine. Yaani wewe unapata unapata mshahara wa shilingi 1000. Eh, 1700. Shilingi 1600 ni kukula. Alafu mnalia kwamba maisha ni magumu. Hey. Na kula mara saba kwa siku. <laughs> Change of perish. <laughs> Sante hey. sana Eric kwanza kuongea nasi leo hii bro. Change or perish. Nasikia? Oh, yes. a pressure bro. Mazet nashukuru sana bro. As- asante sana. Pigo tena zaidi. Wanangu badilika maudedi. Always a pressure. <laughs>